Konan sem fjalli gilið við fórstinn glimi gær lest samstundis við fallið. Hún var erlendur ferðamaður og var á þrítugsaldri. Björgunar sveitarmenn þurfti að feta sig með fram ánni inn eftir glúrinu til að ná til hennar. Talið er að hátt í hundrað hektara svæði við Straumsvík hafi orðið sinu eldið að bráði í dag. Tugir slökkulíðs og björgunarsveitar fólks vinna enn við að slökkva eldin. Hann kviknaði þegar menntaskóla krakkar fiktuðu með eld. Fyrir um fórsetti Rússland segist að jafngilda stríðs yfirlýsingu verði í einhverju ríki reynt að handtaka Vladimir Putin. Hann hefur einnig hótað alþjóða sakamáladómstólnum sem nýlega gaf út handtökuskipun á hendur fórsetanum. Úrval Póskaeggja hefur aldrei verið meira en í ár, háminna er yfir mun lengra tímabilin áður, enda sáust fyrstu eggin í hillum verslana í janúar. Maður bara grætur inn í sér, segir eigandi síðustu vídeóleguna sem er í fullum rekstri sem slík. Hann lokar um mánaðamótin og reynir að selja 20.000 djef af djefmyndir þangað til, svo grinka með ég á skuldum. Komið þið sæl, yfir 120 manns tóku þátt í aðgerðum þegar banaslis varð við fórsinn glim í gær. Björgunarsveitarmenn hafa lengi óttast að illa geti farið og vilja sjá bættar gönguleiðir. Banaslis varð þegar erlend kona á þrítugsaldri fjalli í gilið við fórsinn glim í kvalfyrði í gærmorgun. Konan hafði verið á göngu með maka sínum og var komin efst í gilið austanmegin nærri fórsinum þegar hún fjall fram af brúninni. Í tilkynningu lauruglanar á Vesturlandi segir að fallið hafi verið mjög hátt og ljóstað konan hafi látist samstundis. Tilkynningum slesið bast um klukkan hálf ellu í gærmorgun en björgunar aðgerðir stóðu fram eftir miðjum degi. Með að skilst að í heildinni hafi það verið 120 manns, svona 80 á svæðinu, 120 með svona aðgerðastjórnundum og öðru fólki sem kom að aðgerðinni. Björgunarsveitarmenn þurft að feta sig með fram ánni inn eftir glúfrinu. Aðstæður til björgunar voru krefjandi og erfitt fyrir viðbrassaðila að komast að konunni. Fossinn sjálfur í klaka böndum og þykkur ísi fyrir öllu og áinn beljandi undir. Aðstæður í gilinu voru náttúrulega bara ís og snjór og opnar vakir þannig að okkar fólk þurft að fara bara valega. Reyndar hafi ísinn gert það að verkum að auðveldara var að komast inn gilið en ella en almennt er mælt gegn því að ganga inn eftir glúrinu. Fólk er náttúrulega að pínu skelka í þessum aðstæðum. Fréttastofa rakst á þó nokkra erlenda ferðamenn við glím í dag. Engin þeirra hafði heyrt af banaslýsinu. Björgunarsveitarmenn hafa lengi óttast að ítla gæti farið sér í lægi með vaksandi fjölda ferðamanna sem nú vilja njóta í íslenskra náttúru allan ársins hring. Við höfum verið svolítið hrætt um þetta svæði. Já, við óttast að svona gæti farið. Já, því miður, við höfum verið hrætt um það og svona skorum að menn bæti úr úr hérna gönguleiðinni. Þetta er varhugavert. Það er ekki skrítið að ferðamenn vilji berja fós í naugum. Gríðarhátt gljúfrið sorfið í tímana rás er mikil fenglegt að sjá og þar innst steypist fósin fram af brúninni. Glimur er næst hæsti fós landsins 198 metrar að hæð. Að honum liggja þrjár gönguleiðir en leiðin er ekki fyrir loftræta. Mælt er með að skoða fósin að sumri til. Sinueldur breytist út á stóru svæði frá Straumsvík og suður í átta hvassarhunni. Tugir slökkvilismanna og björgunarsveitar fólks tóku þátt í slökkvistarfunum út í hús og bíll eyðilöðust. Eldsens varð vart skamt frá Straumsvík rétt um klukkan eitt í dag. Hann breytti fljótt úr sér. Veðraftan er ekki að hjálpa. Gróðurinn er skráða þurr og vindurinn feikir eldinum hérna áfram. Þannig að það er ekki að sjá að menn sér neitt að ná tökum á þessu. Við fengum bara tilkynningu um sinnubruna hérna sem að vera að læsa sig í húsi hérna sem maður fyrir aftan okkur. Og þegar við komum þá var þetta bara tölur mikil sinna og svo er þetta bara búið að dreif úr sér og er alveg stjórnlust þetta nýrðir. Og það er kannski vest að vita að það er bara ein leið að þessu hérna, það er ekki að komast aftur fyrir þetta neins þar annars þar að frá reikinnusbreytinni sko. Þannig að við erum bara svolítið að elta. Allt tiltækt lið slökkulis höfuborgarsvæðisins var kallað út, auk slökkuliðsins í Grindavík og björgunarsveitarfólks. Norð austanátt var um 5 metrar á sekundu og því fór eldrun nokkuð geist yfir. Gróður er allur skröfður, ling, mosi og grasflekkir. Stöðugt blossað upp í glæðum í kolsvartri sinunni. Svæði er erfitt yfir ferðar, hraun, hellur og gjótur. Gamalt útihús brann til grunna og sömuleiðis bíll. 
Heyrðu, ég er núna rúmur klukkutími sem við tólum saman, klukkan rúmlega þrjú, hver er staðið núna? Hún er eiginlega óbreytt, þetta er heldur bara áfram innan suður eftir sko, en hérna, en mér finnst þetta svona aðeins vera minka og við erum að gera ráðstafan til þess að komast fyrir þetta sunna megin við. Síðdegis var upplýst að nefnendur í MK voru í fjöru ferð og fóru ógætalega með eld, þannig að sinubrunnin kviknaði. Slökkulis og björgunarsveitar fólk flutti dælubíla suðu fyrir sinuöldin til þess að frest þess að stöðva útbreiðsluna. Þá voru snjórunni stækja á beltum notuð svo auðveldar er það að komast um. Riði á upp í jarðvegi, bleyta hann og búa þannig til varnalínu svo eldurinn stöðvist. Búist er við að það taki fram að kvölda slökku eldin. Lauslega áhættlega fór eldurinn yfir um 100 hektar eða eins fær kilometra svæði. Stýrivextir voru hækkaðir í Noregi, Sviss og Bretlandi í dag. Í gæru eru vextirnir hækkaðir hér á landi og í vandarikjunum. Sérfræðingar spáðu því margir að seðlabankar á Vesturlöndum færu hægar í sakirnar vegna tetrings á fjármálamörkuðum en það hefur ekki gengið eftir. Stýrivextir voru hækkaðir hér á landi í gær um heilt prósentustig, ansi drjú hækkun sem var svo tólta í röði á peningastefnu nefnd seðlabanka Íslands. Í dag sátu svo seðlabankastjórar víðar um heim fyrir svörum af sömu ástæðu og hér heima í gær. Í Noregi voru stýrivextir hækkaður um 0,25 prósent og eru því 3 prósent. Prísveksten í Norge er høy og den er klart over vårt mål på 2 prosent. Samtidig så er det fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi. Lønnsveksten er på vei opp og kronen har svekket seg. Så vi mener det er behov for en høyere rente enn tidligere for å få prisveksten tilbake til målet. Í Bretlandi eru stýrevekstir 4,25 prosent eftir 0,25 prosent að hækkun í dag. Þar er verðbólga rokinu fór öllu valdi og er rýflega 10 prosent eins og hér heima. Um nokkur á mánuða skeið hefur verið talað um að sannkvöldu lífskjara krísa ríki í landinu. We've seen signs of inflation really peaking now, but of course it's far too high. Now we think it's going to come down sharply, really from the early summer onwards. But we haven't seen that happen yet. Í Sviss hækkuðu stýrivextir sömuleiðis í dag um hálft prósent og eru nú 1,5 prósent. Þar hafa stjórnvöld þurft að taka á honum stóra sínum til þess að bjarga hennum sögufræga kredit Swiss banka frá falli. Í bandaríkjunum fjallu tveir bankar nýlega og þar, rétt eins og í Sviss, heldu sérfræðingar að seðlabankar myndu ef til vill hugsa sig tvisvar um áður en stýrivextir yrðu hækkaðir aftur. Sérstaklega þar sem vanda SVB og segnatur banka vestanafs sem hrundu fyrir fáunum dögum má rekja að einhveru leiti til stýrivaksta hækkana. Allt kom þó fyrir ekki í gær og voru stýrivextir í bandaríkjunum hækkaðir um 0,25% og eru nú 4,75%. Hjálparsamtökur á það illa við þann mikla fjölda sem þarf aðstóð og leita að liðsinnis fólk sem er aflögufært að styrkja starfið. Á 500 manns koma á hverjum virkum degi í hátegismat hjá hjálpræðisernum í Reykjavík og í Reykjanisbæ, tíu sunnum fleiri en fyrir þremur árum. Þegar hjálpræðis er innbjörð fyrst upp og heita máltið í hátegjinu fyrir þremur árum koma með að tali 40 og dag. En núna erum við með 280 svona að jafnaði á dag hér og við erum með svona 160-70 í Reykjanarsbæ á dag. Þannig að við erum að gefa út svona 400 máltið daglega í Reykjavík og Reykjanarsbæ. Hefur þetta aukist mikið? Já, bara gríðalega, gríðalega. Í janúar fyrir þremur árum útdeldi hjálpræðiserinn þúsund matarsköptum en 4.500 í janúar þessu ári. 5.000 í februar og þegar vika er eftir að mass eru þeir áttin jafn margir og í janúar. Áttaði hverjum tíu sem koma í hátæðismatin eru með erlend ríkisfang en Íslendingu fjölgar einnig. Og svo fólk sem að bara næri ekki endum saman og kemur til þess að fá að borða því að það er bara svangt. Rætt hefur verið innan hjálpræðisersins að hætta að bjóða upp á mat í hátegjinu. Þetta er náttúrulega gríðalega kostnæðsamt. Við erum með bara góðan mat sem við erum að gefa fólki og þetta kostar mikið að fæða 4-500 mars á dag. Fleiri sækja nú kaffistofu sem hjálpar en áður og það sama á við um hjálparstaf kirkjunar sem maðstóður fjölskyldur sem eru með börn á framfæri. Já, alveg gríðalega mikilli. Það er bæði í ástóð vegna lífja og líka bara ástó með mataraunkapp. Á fólk erfitt með að ná að endum saman? Gríðalega. Hún tekur dæmi af fjölskyldu á leigumarkaðinum. Þau eru þrykkjarbyggi í búð með mörg börn og er að borgum 300.000 fyrir það. Og þar sem yngstu börnin fá ekki leikskólapláss getur aðeins annað fóreldrið unnið út í. Hvernig gekk þessu fólki að láta endan á saman? Þau geta það ekki. Þau eru í yfir 200.000 mínus á mánu.
Eru mörg svona dæmi sem koma til ykkar? Uh, Fyrðu mörg, já. Verður alltaf verra verra. En bara því miður getum við ekki aðstöð í hverju máni eins og við myndum vilja. Af því að við bara höfum ekki nægilegt fjármagn. Þriggja manna fjölskyldar frá Íran hefur rúma viku til að leita sér á húsnæði. And we need a two bedrooms apartment because we are expecting a, a new ba born baby. But uh, we send a request for every uh, site, but they don't answer us, yeah. unfortunately. It's a little difficult yeah. to find an apartment yeah. in Reykjavik and in Iceland. <laughs> Fyrir um Rússlandsforseti Dimitri Medvedev sem nú er varaformaður öryggisráðs landsins hótar að varpa sprengjum og stofnanir þeirra ríkja sem gera tilraun til að handtaka Vladimir Putin. Þau orð lét hann falla í dag bæði í færslu og samfélagsmiðlum og á fundi með blaðamennum. Fyrir vikunni veldi Medvedev upp þeim möguleika að senda sprengjur á alþjóða sakamálatómstólinn í Hag í Hollandi. Hann sagði þá að það myndi hafa skelfilegar afleðingar ef réttað erði yfir Putin þar. Dómstóllinn gaf á dögunum út handtöku skipun að hendur Putin vegna nöðungarflutninga á börnum frá Úkrainu til Rússlands. Dýstuðið glafa jadjarnafa gæsudarstva prijekal vott na teritoriju, da pustim, Germanije i padvjergsja arestu. Što je to? Objevljenje vajni Rosijske federacije. I uže v etom slučaju vse naše sredstva Raketne i proče i poletjat v Bundestag, v ofis kanclera i tak dalje. Hann tuku heimild alþjóða sakamalatómstólsins á hendur Rússlands forseta gæti orðið til þess að fólk í Rússlandi hugsið sér tvisvar um áður en það samþykir að ætlaða börn sem fluttaða verið frá Úkrainum að mati sérfræðings rannsóknarsetturs í Eislandi. Samkvæmt úkrainskum stjórnvöldum hafa 16.000 börn horfið. Grunur er um að þau hafi verið flutt frá hernumdum svæðum til Rússlands. Úkrænskur sérfræðingur hjá rannsóknarsetri sem gaf á dögunum út skýrsluðum málin segir að börnin séu tekin af heimilum fyrir munaðarlaus börn úr heimavistarskólum og víðar. Þessi kjöldin eru hafa lífið fæmjöldum fæmjöldum. Then they take a children by force, they separate them from their family members, legal guardians, etc. at the filtration camps, during the evacuation or seeking medical treatment. Þeim sé komi fyrir á stopnunum á hernumdum svæðum eða í Rússlandi. Mörg barnana hafi verið ættleitt af rússneskum fjölskyldum. Those are former repurposed summer camps or hospitals, etc. Where those children are given legal guardians, Russians, who then apply on their behalf for the Russian citizenship, which is issued in a fast-track manner. Alþjóða sakamálatómstóllinn gaf nýlega út handtöku tilskipun á hendur Putin forseta og umbóðsmanni barna í Rússlandi vegna málana. Umbóðsmaðurinn er talinn hafa tekið þátt í nöðungarflutningunum og sjálf hefur hún ættleitt barn frá Mariupol. Fetosiek segir ólíklegt að þau verði handtekin í bráð en að skipunin hafi þó þýðingu. It kind of trickles down, so that's not only the government officials, but also the local governors, the medical institutions, and finally the people, the families who participate in that, maybe that can discourage them from participating. Tekist þeir að endurheimta 308 börn öll á unglingsaldri. Sumum þeirra tókst að láta vita af sér í gegnum samfélagsmiðla. Slíkt sé síður og færi ungra barna. As the United Nations report from last week said that unfortunately younger children are at a highest risk of losing their contact with Ukraine, with their identity, with their families indefinitely because of course they, they cannot initiate any contact or try to return. Miljónir páskaðækja seljast verið hverja páska og salan færið sífelt fjær hátíðinni sjálfri. Fyrir nokkrum árum var hún að öll í vikunni fyrir páska en hjá sömum framleiðindum er hún á aðeins rúmur þriðjungur sölunar í dimbilvikunni. Þegar ég var lítið strákur þá voru páskaðæk bara borðað á páskadag en núna er fólk að möla páskaðæk megnið að veturinum og það er kannski ekkert að undra því að úrvalið það er alveg svakar. 
Fyrstu eggin verða til fyrir áramót og koma í búðir í janúar um þremur mánuðum fyrir páska. Stærstu súkulaði framleiðendurnir eru með alltaf 20 tegundir hver og úrvalið eggst ár frá ári. Gert er áfyrir að hátt í þrjár miljónir eggja seljist. Mis stór auðvitað sem nálgast að vera átta egg á hvert landsmann. Það er flest alltaf hækka og þá eru páskaeggin auðvitað engin undantekning og við gerum þess að góðu neytendur. Verð samanburð, fáum fyrst egg frá Nóa. Það kostaði í fyrra tæpar 2800 krónur, kostar nú nærri 3000. Svo skulum við fá egg frá Freyju, það kostaði í fyrra tæpar 2600 krónur en er nú komið upp í nærri 2900. Fáum svo egg frá Góu, það kostaði í fyrra tæpar 2500 krónur og hefur hækkað um 50 krónur frá því í fyrra. Svo það er alls ekkert víst að páska ekki að kaupin eigi eftir að setja okkur á hausinn fyrir páska. Verðið er auðvitað mismunandi milli vestlana en ASI byrtir verkönun sína rétt fyrir páska. Salan er mest í dimbilvikunni en fyrir nokkrum árum seldust alltaf 90% eggjana þá. Þetta hefur breyst og hún er núna hjá sumum framleiðendum komin niður í 30-40% í vikunni fyrir páska. Hún bara þróast mjög vel og alltaf eggst alltaf bara frá árið til ás, finnst manni. Og byrjar alltaf fyrr? Og er þetta alltaf að færast frá mann? Mér finnst það, já. Þau mæta í búðurna miklu fyrir alltaf, eiginlega hverju árið. En fólk held ég bara taki bara mjög vel að það sé svona mikið úrval og... En þú veist, hvart var oftast bara hvað þetta kemur snemma í búðurnar? En svo er það samt alveg að smakka þau og svoleiðis. Finnst það bara skemmtilegt. Sýningar Agnars Kjartansson er The Visitors hefur slegið öll aðsóknur með í listasafninu á Akureyri. Sýningin opnaði í byrjun februar og aðsóknin verið svo mesta á þessum árstíma frá því að safnið var opnað. Það er snjór og kuldi og þá er ekki venjana gestir beinlinni streymi í listasafnið á Akureyri. En undarfarna vekur hefur aðsóknin rokið upp. Á fjórða þúsund gestir komi í safnið í februar og það sem af er mars. Núna bara kemur okkur á mjög á óvart hvað það er frábær aðsókn og við þökkum því að mestu leiti er mitt visitors, Ragnars Kertansunar. Við heyrum í henni hérna fyrir innan. Jú, en mitt það hann er verið að stilla og hérna hita upp. Já, og hverjir eru að koma að skoða það sínum? Sko, þetta eru bara bæði hérna akureyringar og mjög skemmtilegt að fólk er að koma aftur og aftur og en líka ferðamenn. Þetta er svo sem ekki fyrsta sinn sem þau visitors slæri gegn, því verki hefur verið sett upp á söfnum um allan heim frá því þá að fyrst sýnt 2012. Það hefur þó aðeins einu sinni áður verið sýnt á Íslandi í Klingobang 2013. Það er mjög gaman að mjög margir sem sáu það þá eru bara ekstra að koma norður til að sjá það aftur. Eldist það vel? Já, það eldist mjög vel og það er bara og eitthvað svo frábært við það að það höfðar til allra aldurshópa líka og jafnvel þeir sem eru svona mjög skeftískir og hugsa bara, já, ég er nú ekki að þetta sé eitthvað fyrir mig og þetta er eitthvað skrítið sko. Bara, einhvern veginn bara heillast að þessu. Safnið er 30 ára á þessu ári, yfir 20 sýningar á dagskrá og óvinnu mikið um að vera. Hlýnu segir að aðsókna verki Ragnars hafi einnig skilað sér á aðra sýningar á safninu. Fram í september verða hægt að fylgjast með vina hópnum sem kom saman í Rokkupi Farm í New York og tók upp þetta klukkutíma langa verk. Nú er músíkið verið í gang og er við bara lústa? Jú, ég held það, bara njóta þess, það snýst um það. Tímarnir breytast og streymisveitur hafa nú endanlega sér til þess að síðasta vídeóleigan með útleigu sem aðalrekstur er að leggja upp laupana. Aðal vídeóleigan í Reykjavík skellir í lás eftir rúma viku um mánaðamótin. Efst á klappastíknum býður Reynir Maríusson, oft nefndur aðal Reynir eftir síðustu kúnunum á aðal vídeóleiguna. Sömir vegfærendana nikka til hans en það aðal vídeóleigan þekkti hverfinu og þótt víðar væri leitað. Núna kom allir þegar ég er að fara að loka, maður bara stendur hérna og grætur inn í sér og reynir að selja þessar myndir sem maður bar hérna einu þröskuldin hverju ein og einustu. Ég er að horfa á safni bara allt í sikkur áttina. Viðskiptamannakerfið er ekki af nýjustu sort en blús virkar. Þar eru viðskiptamanna upplýsingar ára tíu aftur í tíman og fjöldi viðskiptavinna meira en 25,000. Til dæmis var þetta að sjá nákvæmlega hvenar fréttamaðurinn hafði legt spólu, hafði hann gert það samtals átjón sinnum, síðast 2013. Hvenar var svona góksand tíðin hjá þér? Allega ekki verið, 90 til 2000. 
þá hef verið svona albesti tíminn. Og þótt DFD spilarar séu fáir eftir, þá er enn margir að horfa á DFD. Playstation tölvur björguðu því. Hún er áðinn til og er nánast til á hverju einasta heimili. En er krökt af DFD diskum á bakvið og aðalreyni sætir lægi þegar minnsta pláss losnar frammi og bætir við. Ætla við ekki verið svona um það byrð 30.000 titlar þegar við byrjuðum að selja og ég hugsa að það sé ekki búið að fara nema kannski 30%. Síðustu tvö ár hefur reksturinn bara safna skuldum og því langar reyna að ná upp í eitthvað af þeim með því að selja eins mikið og hægt er. Svo geta gamlir kunnar einnfallega lagt fram styrki eða þá gert upp gamlar skuldir ef einhverjur eru. 30 ár eru síðan hann byrjaði fyrst með aðalvíti og leiguna. Internetið er að taka við þessum viðskiptum og þannig að það er lítið hann að gera hann að reyna bara að já, halda áfram í ykkur öðru. Baldin, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastlausu kvöldsins? Já, við ætlum að ræða um ofbeldi í miðborginni við aðstóðar lauruglustjóra hjá lauruglunni á höfuborgarsvæðinu. Er ofbeldið að aukast og snúast átökinum stríð milli gengja. Við ætlum líka að ræða um viðhór ungs fólks til ofbeldi sem að virðist verið að breytast. Svo konum við hvernig tækni er nýtt í framsæknu skólastarfi og heimsæki um afmælis síningu kjarvalstaða sem fagna 50 ára starfsamæli á laugardaginn. Takk fyrir þetta, Baldvin, en við ætlum hins vegar að gá til veðurs. Það er spáð norðaustanátt víða kaldi eða stinningskaldi, jel norðan og austanlands en yfirleitt léttskíð að sunnanlands. Frost verður á bilinu 1 til 9 stig en þó má gera ráð fyrir að hittin fari upp fyrir frostmark á stökustað yfir hádæginn um landið sunnanvert. En það er Sigurður Jónsson við auðfræðingu sem fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkill Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld og þar mun hann meðal annars fjalla um landsleg karla í knastbyrnu gegn Bosnýju sem hefst eftir stutta stund. En við allum hins vegar að rifja upp helstu aðri þessa fréttatíma áður við kveðin okkur. Konan sem fjalli í gilið við fórsinn glim í gær lést samstundis við fallið. Hún var erlendur ferðamaður og var á þrítjúrsaldri. Björgunarsveitar menn þurfti að feta sig með fram ánni inn eftir glúfrinu til að ná til hennar. Talið er að hátt í hundrað hektara svæði við Straumsvík hafi orðið sinu eldi að bráði í dag. Tugir slökkviðis og björgunarsveitar fólks vinna enn við að slökkva eldin. Hann kveiknaði þegar menntaskóla krakkar fyktuðu með eld. Fyrir um forseti Rússland segir það jafngilda stríðis yfirlýsingu verði í einhverju ríkið enda handtaka Vladimir Putin. Hann verður einnig hótað alþjóða sakamáladómstólunum sem nýlega gaf út handtökuskipin á hendur forsetanum. Úrval Páskaeggja hefur aldrei verið meira en í ár, hámiðin er yfir mun lengra tímabilin áður, en það sáust fyrstu eggin í hillum verslana í janúar. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðrum og svo karsljósi. Það eru nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rú.is en næstu fréttatíma er í útvarpa sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni.